The East Asia and Pacific region is at the very heart of our planet's marine plastic pollution crisis. Beyond the impacts on our way of life and possibly our health, the economic costs of marine debris, including to tourism, to fishing and shipping, is estimated at around $10.8 billion for countries in the APEC region. The COVID-19 pandemic has compounded the problems of marine plastic pollution with a surge in personal protective equipment and medical waste, adding pressure on existing waste systems. Yet there is a clear determination across governments, NGOs, communities and businesses to solve this issue. Many countries in the region are already emerging as champions in the fight against plastic waste. My name is Chan Thanan. I'm a team leader for trash monitoring at Stung Min Chai Canal. Plastic pollution in Cambodia is one of the most challenges in our country. Being a human a citizen, I feel very shocked and it should not happen. It should be under control, not allow this happen. My team and I are conducting trash monitoring on this drainage canal by using drone technology. And the objective of work is to identify what type of trash that uh, people throw in the canal. If we can find out the sources of the trash, uh, we can impose the strategy like decreasing the amount of production of plastic. And we hope that after this work, all the people will know exactly how the trash uh, that is thrown in the water impacts to the environment and eventually impact to people themselves. For me, I have a strong optimistic hope that this work, after collecting and analyze all the data, it will give to the Cambodian government or the NGOs a better data to figure out the strategy to reduce the production of the plastic. In the next 10 years, is, um, I'm able to come here again and I hope everything clean and all the bank of the canal will be very clean, there's no trash and the people will be smile because there's no trash in front of their house and I hope it, it will happen and we together can do it. Tôi tên là Nguyễn Lê Thăng Long, hiện đang là giám đốc ban nghiên cứu và phát triển của tập đoàn Anfat Holding. Thì Việt Nam là một trong những cái quốc gia hiện nay hàng đầu về cái vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa. Thì ở Anfat thì chúng tôi hướng tới là sử dụng các sản phẩm phân hủy sinh học. Thì chúng tôi cũng đầu tư vào các hệ thống xử lý rác thải để đảm bảo rằng là tất cả những cái sản phẩm rác thải về nhựa sau khi sử dụng xong thì sẽ được xử lý. Khi sản xuất thì có thể tạo ra được những cái sản phẩm phế thì những cái sản phẩm đó thì gần như là một gần như là đến 99% là đều được quay đầu trong cái quy trình sản xuất của chúng tôi. Chúng tôi cũng mong muốn rằng trong thời gian không xa tại thị trường Việt Nam sẽ có những cái tiêu chuẩn về các sản phẩm phân hủy sinh học để chúng ta có thể phân biệt được đâu là sản phẩm phân hủy sinh học và đâu là các sản phẩm không phân hủy sinh học. Trong 10 năm tới, tập đoàn Phát xác định vẫn luôn là tập đoàn nhựa công nghệ cao và thân thiện với môi trường. Và để thực hiện điều đấy thì chúng tôi cũng đã đầu tư xây dựng nhà máy sản phẩm sản, sản xuất các nguyên liệu phân hủy sinh học hoàn toàn tại Việt Nam và nhà máy đó sẽ là ưu tiên cho thị trường Việt Nam hàng đầu. Tuy nhiên, An Phát không thể đi một mình được. Chúng tôi rất hy vọng rằng là sẽ được chung tay có sự đóng góp từ chính phủ, từ các doanh nghiệp Việt Nam cũng như doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam và toàn bộ xã hội chỉ có cái sự đóng góp chung tay đó thì chúng ta mới có thể là thay đổi được cái vấn đề về rác thải nhựa này. My name is Gede Robi. I am a musician. I am vocalist and guitarist of a Bali-based rock band Navicula, and I am also a farmer. My band Navicula has been using music as the platform to amplify social and environmental issues. So, Pulau Plastic is a series of behavior change campaign, and we encourage or engage the collaboration between government, corporate, and then community in general to find a win-win solution. And we know actually the plastic pollution issue is a global issue, but we believe there is a solution on the local scale. Start small first, and we believe this influence can be bigger. In Pulau Plastic, we use lots of local wisdom and traditional approach for this behavior change among the community. 
if the government can implement their regulation and then all the corporates redesign their products packaging and people change their behavior so the success in the big picture i see if there is a harmonious balance between people still making profit it's like a, the prosperity of the people and also in the same way we preserve our environmental and also we save the future so this is the 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 holistic uh, ideal condition that we want to achieve the world bank group is dedicated to addressing plastic pollution at every stage of the plastic life cycle. We are working with more than 40 countries to reduce single-use plastics usage, prevent pollution, and increase circularity with support from the World Bank's Pro Blue Program, the Korean Green Growth Trust Fund, and others. We have more than $2 billion worth of projects in our pipeline across sectors including agriculture, fisheries, transport and tourism. There's considerable work already underway. We're working in partnership with ASEAN to deliver a new regional action plan that will develop a roadmap of regional activities aligned with national actions, drive collaboration across shared river systems and coastlines, and advance our goals towards a circular economy for plastics. We are working with governments across East Asia and the Pacific to reduce and ultimately end the use of single-use plastics to drive plastic recycling and reduce plastic leakage into water systems. And through the International Finance Corporation, or IFC, we are working with some of the region's biggest companies to push for circular economy business models through investments in materials, sustainable packaging, and climate smart waste management. This is the time for action. We have the champions to drive this action and the knowledge to target our efforts from source to sea. And we are ready to get to work.